А вот сейчас существует расхожее мнение, проводится такая аналогия, в общем, с брежневским застоем, ты, наверное, слышал, да? И э, говорят, что Единая Россия все больше напоминает КПСС. Вот ты что ты думаешь по этому? Ну, конечно, само собой разумеется, например, да, Единая Россия, это, в общем-то, и есть в принципе, например, да, в общем-то, Брежневский КП, КПСС. Такие же тупые же страшные рожи, например, да, все это карьеристы, каждый из этих карьеристов думает, когда умрет кто-нибудь из них, чтобы взять их не место. Ну и вот так все это, вся эта лестница очковтирателей, очковтирателей выстраивается, например, да, называется. Они постоянно придумывают допустим 90 процентов как называется законов которые идут на выгодно олигархам или тех людей которые отбирают людей и 10 процентов чтобы путин их не расстрелял например да называется вот то есть для него не страна мелкие сошки и никто например по жизни например да называется это они занимаются постоянно обсуждают педофилию секс ну, такого очка втирательского лабуду например да и но чтобы народ не почувствовал да называется что э, Единая Россия такое же, ну, Брежневское болото, например, да, называется, по, по сути дела, да, то они вот это вот, они вот муссируют тему секса, педофилии, об этом постоянно говорят, например, да, э, и, соответственно, на все телеканалы э, дано указание, например, да, говорить о самой мерзости, копаться в самой мерзостной фигне, например, о котором, ну, обычный человек даже не будет говорить, например, да, вот, смотри, есть там программа «Пусть говорят» и так далее, так далее, одни и те же шоу, например, э, вот, о чем они говорят, например, значит, умер прохорщик, артист Прохорщиков, да, значит, но жена его повесилась, например, и тут же, значит, это собирается родственники людей, они начинают обсуждать, кто, кто какую квартиру будет из них там получать, кто из них бабло, тот грязным белье, вот он мерзко начинает копать, ну, кому какое дело, кому какое дело, кому из детей вот этого артиста достанутся квартиры, ну, это самый лучший, как бы называется, вариант. И мне же постоянно приходит от, от, от этих совковых программ, эти ну, пресс-релизы, например, Сергей, вы хотите принять ну, участие в мощном шоу? Я говорю, хорошо, вот в вашем дерьме я готов только участвовать за деньги, например. И там такие тексты, например, допустим, сюжет программы, например, да, допустим, три бабки, например, одной 70 лет, другой 150, а третьей 200, например. Они уверяют, что сексом хорошо заниматься, например. Значит, получается, следующая передача э, по, в prime time, по ЦТВ, если будет три деда, например, да, там мы должны обсуждать, хорошо ли дрочить в 100 лет, например, допустим. -то. И вот, допустим, все люди в студии, уважаемые какие-то депутат Митрофанов, он же на всех шоу участвует, правильно, да? Он должен обсуждать, должен обсуждать и вот. И, соответственно, для чего это делается, что вот если в этот момент они про дрочиловку это, э, люди не будут обсуждать и все это не будут зырить, а знаешь в офисах везде, в магазинах стоят телевизоры, в парикмахерскую тетки зашли они зырят плазму, например вот если они про это вот это дерьмо не будут думать, да, то они могут думать про Навального, например, или подумают, они а не сходить ли там на это, марш миллионов, например, в общем ну вот все, оно отличие, например допустим, да от Брежневской ситуации, да, вот, э, с одной стороны, если посмотреть, допустим, Владимир Владимирович Путин, да, называется, и Медведев, ведь они, э, с одной стороны, моднейшие, продвинутые люди сами по себе, ездят на дорогих автомобилях, Путин постоянно ныряется по лангам, по дорогому охотится, вводит танк, это, самолет, истребитель, да, вот, э, со стороны, да, моднейший современный человек, например, да, вот, который с широким кругозором и так далее, и так далее, например, да, но, это получается, вроде он с широким кругозором, а по телевизору 20 лет подряд, например, 25, выступает Пугачева, Киркоров, пидораста, например. Они сами про гомосеков говорят, например, да, и, и самое главное, что замыливать тему, и как Новый год с гомосеков начинается, там дети включили, там Фер Киркоров, Юпи, голод без трусов, пляшет. Так он весь год и пляшет, и пляшет, и пляшет. Ведь, допустим, если Путин, он был продвинутый человек, он бы посмотрел бы это и просто сказал бы, Иран позвонил, слышь, ну давай там, как называется, есть там пидорасов, надо показать, ну хотя бы 10 процентов, ну нельзя же, как бы называется, ну это все это будет, как много, это, допустим, мне бы лично стыдно, например, допустим, было бы вот так, чтобы в стране все это показывали, например, если мне сказали, так, Паук, давай коррозия металла, так шоу, будем каждый день по РТ показывать, я сказал, нет, ну да, хорошо, мне бы, конечно, было дико в кайф, но давайте показывать и ночью, например, в 3-4 часа ночи, когда, например, уже это никого не будет, и в маленьких количествах, например, но у этих людей никакого понятия нет, например, им вообще абсолютно все равно, и поэтому 
это вот такое отношение, оно во всем. Никакого творческого подхода, ничего, например, хотя можно и многие вещи было по-другому разрулить, и это бы вообще ничего не стоило, например, в общем-то. 